வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வந்து எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் தையல் தமிழில் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஸ்டிச் மேஜிக் மிஷினில் பிளைண்ட் ஹெம் கைட் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதை வச்சு வந்து சேலைக்கு ஃபால்ஸ் தைக்கும் போது மிஷின்லேயே வந்து எப்படி ஹெம்மிங் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்டிச் மேஜிக் மிஷினில் வந்து பேசிக் ஸ்டிச்சிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ற வீடியோ வந்து நான் ஏற்கனவே வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் மேலே ஐ கார்ட்லேயும் நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் உஷா ஜெனோம் சீரீஸில் ஸ்டிச் மேஜிக் இந்த மிஷின் தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிளைண்ட் ஹெம் அதாவது ஹெம்மிங் வந்து நம்ம கையில் பண்ணுவோம்ல அதுக்கு பதிலாக மிஷின்லேயே பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஹெம் கைடு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம இதை வந்து நம்ம ப்ரெஷர் பூட்டோட சேர்த்து வந்து நம்ம வந்து இதை ஃபிட் பண்ணிக்கணும் இந்த பிளேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு இருக்கிறது வந்து அந்த ஃபூட்டோட சேர்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரெஷர் ஃபூட்டுக்கு அந்த ஃப்ரண்ட்டில் வரும் ப்ரெஷர் ஃபுட்டுக்கு சைடில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க அந்த லைட்டை லூஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அந்த ப்ரெஷர் ஃபுட் வந்து இந்த மாதிரி கீழே இறங்கிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த பிளேட்டையும் சேர்த்து வந்து உள்ள வச்சுட்டு இதை வந்து சேர்த்து உள்ளே வச்சுட்டு அந்த ப்ரெஷர் ஃபுட்டையும் வந்து கரெக்டான பொசிஷனில் வச்சு நீங்கள் வந்து நல்லா வந்து ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணி விட்டுருங்க இதை நீங்கள் ஃபிட் பண்ணும் போது மிஷின் வந்து பிளக் பண்ணி இருக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக வந்து ஆஃப் பண்ணி தான் இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஊசி வச்சுட்டே தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கலட்டி மாட்டுறோம் அதனால வந்து நம்ம மிஷின் வந்து அன்பிளக்ல இருக்கான்னு மட்டும் நம்ம கரெக்டாக செக் பண்ணிட்டு இதை மாட்டிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபூட்டும் கைடு வந்து கரெக்டான டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கணும் இது வந்து இந்த கைடு வந்து மேலே ஏத்தியோ இறக்கியோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் கரெக்டாக வந்து சென்டர்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா வந்து அந்த ஸ்க்ரூ வந்து டைட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இந்த ஹெம் கைடு வந்து சில மிஷினில் வந்து இந்த மாதிரி சில்வர்லேயும் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களோட மிஷினில் எந்த மாதிரி இந்த ஹெம்மிங் கைடு இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து அதை ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ப்ரெஷர் ஃபுட் செட் வந்து இந்த மாதிரி நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின்ஸ்க்கெலாம் வந்து ஒரு தேர்ட்டி டூ ப்ரெஷர் ஃபுட் செட் வந்து நமக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது இஸ்ஸா மிஷினில் உள்ள எல்லா ஜெனோம் சீரீஸ் மிஷின்லேயும் வந்து இந்த ப்ரெஷர் ஃபுட் வந்து நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிற மாதிரி இந்த மூணு டைப்பில் எந்த மாதிரினாலும் வந்து உங்களுக்கு பிளைண்ட் ஹெம் ப்ரெஷர் ஃபுட் வந்து இருக்கும் நம்ம கிட்டு ப்ரெஷர் ஃபுட் கிட்டு வாங்கணும் அப்படின்னா அதில் வந்து இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்க அந்த ப்ரெஷர் ஃபுட் தான் நமக்கு வந்து இருக்கும் அதையும் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ஸ்க்ரூ பண்ணி உங்கள் ப்ரெஷர் ஃபுட்டை வந்து உங்கள் மிஷினில் வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்லீவ்க்கு வந்து கீழே ஹெம்மிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் சேலைக்கு ஃபால்ஸ் தைச்சா வந்து எப்படி ஹெம்மிங் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து நான் சொல்கிறேன் ஸ்லீவ் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதோட ராங் சைட் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் நம்ம தைக்கிறது எல்லாமே நம்ம வந்து ராங் சைட் தான் தைக்க போகிறோம் கீழே ஒரு இன்ச் அளவுக்கு நம்ம நார்மலாக மடித்து தைப்போம்ல ஃபோல்டு பண்ணுறதுக்கு அதை வந்து மார்க் பண்ணி ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் நம்ம கையில் வந்து ஹெம்மிங் பண்ணுறதுக்கு எந்த மாதிரி மடித்து இந்த மாதிரி டபுள் ஃபோல்டு பண்ணுவோமோ அது மாதிரி அரை இன்ச் அளவுக்கு மடித்து டபுள் ஃபோல்டு வந்து பண்ணிக்கோங்க நம்ம போட்டிருக்க லைனில் வந்து இந்த மாதிரி டபுள் ஃபோல்டு பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது நீங்கள் இந்த மாதிரி லைட்டாக தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுட்டு அயன் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து நல்லா நீட்டாக வந்து இந்த ஃபோல்டு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் தைக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி டபுள் ஃபோல்டு பண்ணதுக்கப்புறம் இதை வந்து மிஷினில் எப்படி தைக்கிறது அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் இப்போ மிஷினில் நம்ம ஹெம்மிங் கைடு எல்லாமே ஃபிட் பண்ணி எல்லாமே செஞ்சு வச்சாச்சு மேலே நூல் கோர்த்து வச்சுருக்கேன் த்ரெட் டென்ஷன் வந்து கரெக்டாக வந்து மூணில் வச்சுக்கோங்க பேட்டர்ன் செலக்டரில் வந்து நமக்கு இந்த டிசைன் ஸ்டிச்சஸ் தான் வந்து வேணும் இ இல்லைனா எஃப் இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் நான் வந்து இ ஸ்டிச் வச்சு யூஸ் பண்ண போகிறேன் பேட்டர்ன் செலக்டர் டயல் வந்து இல வச்சுக்கிறேன் அந்த ஸ்டிச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி வி மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டிச் லென்த் வந்து ரெண்டரையில் வச்சுக்கோங்க ஸ்டிச் வித்து
அதுக்காக தான் அந்த கைடு மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபோல்டு வந்து அந்த கைடை தாண்டி ரைட் சைடு ஏறி போயிடாமல் நீங்கள் வந்து வச்சு ஸ்டிச் பண்ணணும் லைட்டாக ஒரு ரெண்டு தையல் போட்டதுக்கப்புறம் ஸ்டிச் வந்து நேராக வருதா அப்படின்றத வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ரைட் சைடில் வந்து நம்ம ஃபோல்டு பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து கால் இன்ச்சுக்கும் கம்மியாக இல்லாத அளவுக்கு நம்ம வந்து வச்சோன்னா தான் நமக்கு வந்து ஸ்டிச் வந்து கரெக்டாக விழுகும் இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஃபுல்லாக ஒரு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம சைடில் மடிச்சிருக்கோம்ல இந்த துணி வந்து நம்ம ஏற்கனவே கீழே மடிச்சிருக்க அந்த துணி மேலே வந்து ஓரில் பாய் மேலே வந்துடக்கூடாது இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து துணி வந்து கரெக்டாக ஸ்டிச் விழுகாது கரெக்டாக கால் இன்ச் இடவில் ரெண்டு துணியும் இந்த மாதிரி மடக்கி வச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து ஸ்டிச் போடணும் இந்த மாதிரி கடைசி வரைக்கும் போட்டோ எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இது வந்து எப்படி இருக்குன்னு இப்போ உங்களுக்கு வீடியோவில் தெரியணும் அப்படின்றதுனால நான் வேறு கலரில் நூல் வச்சு நான் உங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இப்போ நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது துணியோட ராங் சைடு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிச் இருக்கும் இப்போ இதை வந்து இந்த மடிப்பு வந்து இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டிங்க அப்படின்னா கீழே பாபின் த்ரெட் வந்து நான் வேறு கலர் போட்டிருந்தேன் அது வந்து இந்த மாதிரி நமக்கு தெரியும் இது வந்து துணியோட ராங் சைடு இந்த மாதிரி தான் ஃபினிஷிங் இருக்கும் இப்போ துணியோட ரைட் சைட் பார்க்கலாம் நம்ம நார்மலாக கையில் ஹெமிங் பண்ணால் இந்த மாதிரி லைட்டாக சின்ன சின்னதாக இருக்குமோ அதே மாதிரி நமக்கு வந்து நூல் வந்து சின்ன அளவில் தான் தெரியும் இது நம்ம கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் போட்டிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து வீடியோவில் தெரியணுன்றதுக்காக நான் இந்த மாதிரி கான்ட்ராஸ்ட் கலர் போட்டு உங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் நம்ம கையில் எப்படி ஹெமிங் பண்ணுவோமோ அதே அளவுக்கு மட்டும்தான் நமக்கு வந்து இதில் தெரியும் காலேஜ் அளவுக்கு துணி வந்து மடக்கி வச்சிருக்கோம்ல அது வந்து கரெக்டான அளவு வச்சோன்னா நமக்கு மாதிரி இந்த ஸ்டிச் வந்து ஃபுல்லாக நீட்டாக கையில் ஹெமிங் பண்ண மாதிரியே நமக்கு வந்து வந்துடும் இப்போ பேக் சைடு இந்த மாதிரி இருக்குது ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ நான் அந்த துணியோட கலர்ல வந்து நூல் போட்டுட்டு உங்களுக்கு ஒரு தடவை ஸ்டிச் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணமோ அதே மாதிரியே மடிச்சு வச்சிருக்கேன் அந்த மடிச்சு வச்சிருக்க அந்த அளவு வந்து அந்த கைடு ஹெமிங் கைடை விட்டு வெளியில வராத அளவுக்கு வச்சு நீங்க ஸ்டிச் பண்ணணும் தையல் போட்டதுக்கு அப்புறம் இது வந்து துணியோட ராங் சைடு இது வந்து பாபி நூல் வந்து நான் மாத்தல அதனால அதே கலர்ல இருக்கு இப்ப துணியோட நல்ல பக்கம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றது பாக்கலாம் இப்ப இதோட ரைட் சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலா கையில ஹெம்மிங் எப்படி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி நீட்டா இருக்கு இப்ப இந்த ரெண்டு துணியுமே வந்து நான் உங்களுக்கு வச்சு காமிக்கிறேன் ராங் சைடு வந்து ரெண்டுமே பினிஷிங் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரைட் சைடு வந்து நமக்கு அப்பர் த்ரெட் வந்து நம்ம என்ன கலரில் போடுறோமோ அந்த கலரில் வந்து நமக்கு ஹெம்மிங் வந்து வெளிப்பக்கமாக தெரியும் நீங்கள் நம்மளோட தையல் சேனல் பார்க்குற மாதிரியே ஸ்ரீ ஆர்ட் அண்ட் கிரியேஷன் ஒரு ஆர்ட் சேனல் இருக்கு அதில் நான் ஆரி ஒர்க் வீடியோஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி ஆரி ஒர்க்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் நீங்கள் அந்த சேனலையும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஸ்லீவில் வந்து எப்படி ஹெம்மிங் பண்ணுறது அப்படின்றது பார்த்தோம் அடுத்து வந்து நம்ம சாரி ஃபால்ஸ் வந்து எப்படி தைக்கிறது அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் வந்து சேலை வந்து எடுத்துக்காம இந்த மாதிரி ஒரு துணியில வச்சு உங்களுக்கு டெமோ பீஸ் மாதிரி வச்சு காமிக்கிறேன் அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இப்ப அடியில இருக்க அந்த துணி வந்து சேலை கிளாத் அப்படின்னா மேல நான் வச்சு தச்சிருக்கிறது வந்து ஃபால்ஸ் துணி அந்த மாதிரி எடுக்கும் இதுல ஃபால்ஸ்ல வந்து நம்ம கீழே வந்து நம்ம தையல் போட்டுருவோம் மேல மட்டும் தான் வந்து ஹெமிங் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்குவோம் இப்ப ஃபால்ஸ் வந்து கீழே சேலையோட கரப்பகுதியில வச்சு நம்ம தச்சிருப்போம் அடி ஓரத்துல அந்த மாதிரி நான் ஒரு தையல் போட்டிருக்கேன் ஸ்டார்டிங்ல வந்து ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு கேப் விட்டுட்டு தையல் போட்டிருக்கேன் இது வந்து இந்த மாதிரி மடிக்கிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் இந்த மேல் பக்கம் வந்து நம்ம ஃபால்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் மடிச்சு ஹெம்மிங் பண்ணுவோம் அரை இன்ச் அளவுக்கு மடிச்சுட்டு நம்ம ஹெம்மிங் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி அந்த ஃபால்ஸ் முடிகிற இடத்துலையும் ரைட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு உள்பக்கமாக மடிச்சு ஹெம்மிங் பண்ணுவோம் மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஃபால்ஸ் வந்து சேலையில் வந்து வச்சு தப்போம் இப்போ இதே வந்து நம்ம மிஷினில் வந்து எப்படி ஹெம்மிங் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து சேலையோட உள்பக்கத்தில் வந்து நம்ம வந்து ஃபால்ஸ் 
அதுக்கப்புறம் அடியில் இருக்க அந்த சேல துணியை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி கால் காலின் செலவுக்கு உள்பக்கமாக இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கணும் ஸ்லீவுக்கு வந்து ராங் சைடு மடிச்சோம்ல அதே மாதிரியே சேலையை வந்து இந்த மாதிரி பாதியாக மடிச்சுட்டு இந்த இடத்துல வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம மொதல் போட்டோம்ல அதே தையல் வந்து ஒரு தடவை போட்டு எடுத்துக்கணும் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஒரு தையல் போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து இந்த முடிக்கிற இடத்துல வந்து ஒரு இன்ச் அளவுக்கு நான் விட்டுட்டு கேப் விட்டுட்டு அந்த தையல் வந்து போட்டிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணோம்ல அதே அந்த ஹெம்மிங் தையல் தான் நான் இதுலேயும் போட்டிருக்கேன் சேம் கலர்லே வந்து வச்சு போட்டிருக்கேன் இப்போ ஒரு சைட் போட்டதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம மேலே வந்து முடிக்கிற இடத்துல ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு கேப் விட்டுருந்தோம்ல அந்த இடத்துல வந்து திரும்ப வந்து மடிச்சுட்டு இந்த ஸ்ட்ரைட்டாக நீளமாக இருக்கும்ல அந்த பகுதியில் வந்து வச்சு நம்ம வந்து அடுத்து ஹெம்மிங் போட்டு ஒரு தையல் போட போகிறோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு மடித்த மாதிரியே அரை இன்ச் அளவுக்கு மடிச்சுட்டு அந்த ஃபால்ஸ் துணி வந்து காலிஞ்ச அளவுக்கு வெளியில் தெரிகிற மாதிரி இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அது மேலே வந்து நம்ம மொத போட்டால் அதே தையல் வந்து ஹெம்மிங் தையல் வந்து போட்டு விட்டுடலாம் இப்போ இந்த சைட் வந்து நான் ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்டிச் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து முடிகிற இடத்துல ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு முன்னாடியே நிப்பாட்டிட்டு இந்த சைடும் அதே மாதிரி வச்சு நான் தையல் போட்டு மடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் மூணு சைடும் வந்து நம்ம அந்த ஹெம்மிங் தையல் போட்டு இதை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ நல்ல பக்கம் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மூணு சைடு வந்து நமக்கு நீட்டாக ஃபினிஷ் பண்ண மாதிரி ஹெம்மிங் கையில் வந்து நம்ம எப்படி ஹெம்மிங் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி நீட்டாக இருக்கும் ஃபினிஷிங் இந்த துணியில் எப்படி தைச்சிருக்கோமோ அதே மாதிரியே வந்து சேல துணியிலே நீங்கள் வந்து மடித்து தைச்சு பாருங்க இதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நீட்டாக வந்து ஃபால்ஸ் வந்து கையில் ஹெம்மிங் பண்ண மாதிரி நீட்டாக உங்களுக்கு வந்து வரும் கையில் தைக்கிறத விட மிஷினில் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து வேலை முடிஞ்சிடும் இதே மெத்தடில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுனால எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக வீடியோ கீழே இருக்க லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் ஃபியூச்சரில் போகிற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நம்ம சேனலில் வந்து ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் இது எல்லாத்துலேய